வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் குரு செக்மேட் தமிழன் சேனல் மூலியமா மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நாம இறுதிகட்ட ஆட்டங்கள் தொகுப்புல பேசிக் செக்மேட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ அதுல இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போற செக்மேட் என்னன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு பிஷப் இருந்தா இப்படி செக்மேட் பண்ணணும்னு பார்க்க போறோம் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பிஷப் வந்து ஒரு ரூக்கை விட ஒருபடி மேலானதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஷப் வந்து மூணு பானுக்கு சமம்னா அப்போ ரெண்டு பிஷப்னா ஆறு பானுக்கு சமம் ஒரு ரூக் வந்து அஞ்சு பானுக்கு சமம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒருபடி மேலே தான் இருக்கு ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கை விட இது கொஞ்சம் ஈஸி தான் மேட்டிங் பட்டன் பட் என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கே பிரச்சனை ஏன்னா ரெண்டு பீஸையும் நீங்கள் கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ ரெண்டு பீஸ் ப்ளஸ் ஒரு கிங்கு மூணு பேரையும் கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போவோம் கொஷின் அப்சர்வ் பண்ணுங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த செக்மேட் டெக்னிக்ஸ்லையும் இதே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை ஆகிறது ஸோ நீங்கள் கிங்கை வந்து லோன் கிங்கை வந்து கடைசி படுக்கை வரிசையிலையோ இல்லை கடைசி நேர் வரிசையிலையோ தான் நீங்கள் வந்து மேட் பண்ண முடியும் காரணம் ஏன்னா அங்கே தான் கிங்கோட ஆக்டிவிட்டி வந்து மேக்சிமம் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இன்னும் ரொம்ப குறைவா இருக்கிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரம் இந்த மாதிரி இதா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிங்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா கிங் மூணு ஸ்கொயர் மட்டும் தான் மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மூணு ஸ்கொயர் மட்டும் தான் மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவே இங்க இருந்தது இங்க வந்து இங்க இருந்ததுன்னா அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஸ்கொயருக்கு மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுவே கிங்கு சென்டர் ஆஃப் த போர்டில் இருந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஸ்கொயர் மூவ் எட்டு ஸ்கொயர் மூவ் பண்ணும் கிங்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு எட்டு ஸ்கொயர் மூவ் பண்ணும் இதுதான் கிங்கேட ஆக்டிவிட்டி வந்து ஓரமாக போக 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 ரொம்ப குறைச்சிட்டே போகும் பெரிய பீஸுங்களை வச்சு நம்ம செக்மேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து வெறும் கடைசி படுக்கை வரிசையிலையோ இல்லை கடைசி நேர் வரிசையிலையோ இங்கே தலைநாளே போதும் ஸோ இந்த வரிசையில் எந்த ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக நடுக்கட்டங்களில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக மேட் பண்ண முடியும் அதாவது பெரிய பீஸ் பெரிய பீஸ்னால் நான் இங்கே என்ன சொல்ல வேணும்னா குயின் அண்டு ரூக் இது ரெண்டும் வச்சு நீங்க மேட் அடிக்கும் போது கடைசி வரிசையில எந்த வரிசையில வேணாலும் நீங்க மேட் அடிக்கலாம் ஆனா அதுவே மைனர் பீஸ் மேட்டு அதாவது ரெண்டு பிஷப்பு ஒரு பிஷப் ஒரு நைட்டு அதை வச்சு மேட் பண்ணும் போது நாலு மூலையில வச்சு தான் நீங்க மேட் அடிக்க முடியும் ஏன்னா நாலு மூலையில தான் கிங்கோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப மினிமமா இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதனால மைனர் பீஸை வச்சு நீங்க மேட் அடிக்கும் போது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா கிங்க வந்து கார்னர்ல தள்ளுறது தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த கார்னர்ல கிங்க தள்ளணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க பீசஸ கோஆர்டினேட் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு பிஷப் இருக்கும் போது பீஸ் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணும்னா முதல்ல பீசஸ வந்து ஆஹ் சென்டர் ஸ்கொயர்ஸ் ஆன டி போர் சென்டர் ஸ்கொயர்ஸ் ஆன டி போர் இ போர் இ ஃபைவ் டி ஃபைவ் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இது கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் உங்க வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த சென்டர் ஸ்கொயர்ல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்கொயர்ல வந்து இந்த ரெண்டு பிஷப்பையும் உட்கார வைக்கணும் இதுதான் உங்களோட ஸ்டெப் ஒன் இந்த ஒயிட் கிங் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளவு கிழக்கு சென்ட்ரல்ல இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு கிழக்கு சென்ட்ரல்ல இருக்குன்னு நினைக்கும் அதனால கிங் வந்து இ ஃபோர்ல ஏறாது சோ இப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த பிஷப்ப வந்து இந்த லாங் டைக்னல்ல போட பார்க்கணும் ரெண்டு பிஷப்பையும் இந்த லாங் டைக்னல்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்கொயர்ல உட்காந்துதுன்னா இந்த லாங் டைக்னல்ல ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூல நாம இந்த சென்டர் நாலு ஸ்கொயர்ல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்கொயர்ல வந்து நம்ம பிஷப்ப போட்டோம் போடணும் ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்றதுக்கு இப்போ நான் இந்த பிஷப்ப வந்து பிளாக் பிஷப் வந்து இந்த லாங் டைக்னல்ல போட்டேன் போட்டோடனே இவர் வந்து இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ண வர்றாரு ஸோ அட்டாக் பண்ணா நம்ம எப்பயுமே எவ்வளோ எவ்வளோ தள்ளி கிங்குக்கு தள்ளி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள தள்ளி வச்சிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரையும் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரையும் வந்து இந்த பிஷப் கண்ட்ரோல் பண்ணது அடுத்து கிங்கு சென்ட்ரல்ல இருக்கணும்னு நினைக்குது ஸோ நாம வந்து பிஷப்ப பிஷப் பி த்ரீக்கு மூவ் பண்றோம் ஸோ இப்படி மூவ் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இங்க பாருங்க இந்த ப
பொண்ணு இந்த பக்கம் விளையாண்டாலும் இல்லை இங்கிட்ட எங்கேயாச்சும் தான் விளையாண்டாலும் ஸோ சப்போஸ் இ த்ரீ விளையாடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களா நீங்க எப்படி விளையாண்டாலும் இந்த ஸ்கொயரை வந்து இங்க உட்காந்துடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ சென்டர் ஸ்கொயர் ஒரு சென்டர் ஸ்கொயரை ஆக்குபை பண்ணிட்டாரு இப்போ இந்த ஸ்கொயருக்கும் அதால் வர முடியாது இந்த ஸ்கொயருக்கும் அதால் வர முடியாது அதனால இங்க வந்து இங்கே இருக்கணும் சென்டருக்கு எவ்வளவு பக்கத்துல சென்டருக்கு இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ பிஷப் இ ஃபைவ் இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம கரெக்டா முடிச்சிட்டோம் இப்ப இந்த ரெண்டு பிஷப்பும் பக்கத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கும் போது பாருங்க எவ்வளவு அழகா இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கு பாருங்க இதுதான் நமக்கு இங்க முக்கியம் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆன ஸ்கொயர்ஸ் இப்ப கிங்க்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது முக்கோண வடிவில் கிங்க வந்து அந்த முக்கோணத்துக்குள்ளே உள்ள துருக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கு இப்ப கிங்குக்கு வந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஸ்கொயர் தான் இப்ப மூவ் பண்றதுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த பன்னெண்டு ட்ரையாங்கல் ஷேப் குள்ள இருக்க இந்த ஸ்கொயர் குள்ளே தான் அது மூவ் ஆகிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கணும் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிஷப்பையும் இன்னொரு ரேங்க் முன்னேற்றி செல்லணும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இன்னொரு ஒரு ரேங்க் முன்னேற்றினா இன்னும் இந்த கிங்கோட ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கன்ஃபைன் ஆகும் இன்னும் குறையும் ஸோ அதனால் அடுத்த ஸ்டெப்பை தான் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கிங்கோட சப்போர்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவை கிங்கோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் இது பண்ண முடியாது ஸோ கிங்க் வந்து ஒன்று இந்த சைடு ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த சைடு கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ ஏதாவது ஒரு பக்கம் கிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் கிங்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க மூவ் இருக்கு ஸோ இப்போ கிங்கை மூவ் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவு இது வந்து சென்ட்ரல்லே இருக்கணும் தான் பார்ப்போம் ஏன்னா சென்ட்ரலில் தான் இதுக்கு ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி நம்மளால மேட் அடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் சென்ட்ரலில் தான் இருக்கணும்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கிங்கால் இங்கிட்ட வர முடியாது ஸோ ஒரு பக்கம் பின்னாடி தான் போய் ஆகணும் அதனால் நேர் ஸ்டேட் போகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னா இப்போ நான் இருந்த பிஷப்பை வந்து என்னோட பிஷப்பை வந்து ஒரு ஒரு பிஷப்பா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக முன்னாடி நான் கொண்டு வரணும் ஒரு ஸ்டெப் தான் முன்னாடி கொண்டு வரணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முன்னாடி கொண்டு வந்துடாதீங்க பிஷப் கோஆர்டினேட் ஆகாது ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் பேட்டர்ன் வந்து இங்கே இது தான் இந்த பிஷப் மூவ் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பிஷப் டி ஃபோர் விளையாண்டேன் அப்படின்னா கிங் டி த்ரீ விளையாட முடியும் ஸோ இப்படி டி த்ரீ விளையாடும் போது இங்கே அட்டாக் பண்ணுது பார்த்தீங்களா இந்த விஷயத்தை தான் இங்கே தடுக்கணும் இப்படி அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா உங்களுக்கு டெம்போ லாஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்கும் திருப்பி அவங்க பின்னாடி வருவார் அதனால் நீங்கள் பிஷப்பை மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்கொயரை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணால் இந்த கிங்கால் முன்னேறி வர முடியாதுன்னு பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கொயரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கிங்கால் மூவ் பண்ண முன்னாடி வர முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல பிளாக் கிங்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல பிளாக் பிஷப் வந்து பிளாக் பிஷப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல பிஷப் சி ஃபோர் விளையாடுறது தான் கரெக்டு ஸோ இப்போ இந்த கிங்கால் முன்னாடி வர முடியாது ஸோ அது இந்த பக்கம் போகும் சுப்போ இந்த பிஷப்பை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக மூவ் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மூவ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம கிங்கை எந்த சைடு வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தான் நீங்கள் உங்கள் பிஷப்பை மூவ் பண்ணணும் ஏன்னா கிங்கு வந்து இந்த சைடை பார்த்துக்கோம் கிங்கு வந்து இந்த சைடை பார்த்துக்கோம் பிஷப் வந்து இந்த சைடை பார்த்துக்கோம் ஸோ அதனால் பிஷப்பை வந்து ஆப்போசிட் சைடில் தான் மூவ் பண்ணும் கிங்குக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தான் மூவ் பண்ணும் அதாவது இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணக்கூடாது கிங் சைடே மூவ் பண்ணக்கூடாது மூவ் பண்ணிங்கன்னா குவார்டினேஷன் கிடைக்காது உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ பிஷப்பை வந்து இன்னும் ஒரு படி முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்கொயர்ஸ் ஃபுல்லாக பிஷப் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த ஸ்கொயர்ஸ் ஃபுல்லாக பிஷப் கண்ட்ரோல் பண்ணி இங்கே வந்து இன்னும் ஒரு குறுகிய ட்ரையாங்கல் குள்ளே வச்சுருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிங்கால் இந்த கிங்குக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஆறு ஸ்கொயர் தான் இருக்கு ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பன்னெண்டு இருந்தது இப்போ ஆறு ஸ்கொயராக நம்ம குறிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ
லாக் பண்ணணும் நான் இப்போ இந்த இடத்துல லாக் பண்ணணும் முடிவு பண்ணுறேன் லாக் பண்ணிட்டு பிஷப்பை வந்து இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுவேன் ஸோ அதே சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சேம் பேட்டர்ன் தான் இப்போ இந்த பத்தில் இந்த ஸ்கொயரை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த கிங்கால் இங்கிட்ட வர முடியாது இப்படியும் போக முடியாது ஸோ பின்னோக்கி தான் போய் ஆகணும் ஸோ இவர் பின்னோக்கி போனோடனே இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அப்போ நான் இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணேன் கிங்கால் முன்னாடி வர முடியாது ஸோ அதனால தான் பிஷப் பி த்ரீ விளையாடுறேன் ஸோ பேட்டர்ன் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் இந்த இடத்துல பிஷப் சி த்ரீ விளையாடலைன்னா திருப்பி கிங் வந்து இங்கே அட்டாக் பண்ணிடும் அதனால் சி த்ரீ விளையாடல அதனால தான் பிஷப்பை மூவ் பண்றேன் இப்ப திருப்பி இந்த பிஷப் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ஸ்கொயர் தான் இருக்கு பிஷப் ஆப்போனன்ட் கிங்குக்கு இந்த ஸ்கொயரு இந்த ஸ்கொயரு இந்த ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் இப்ப எல்லாமே கண்ட்ரோல் ஆச்சு இப்ப ரெண்டே ஸ்கொயர் தான் இருக்கு ஆப்போனன்ட் கிங்குக்கு இப்ப நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா கிங்கு வந்து இந்த பிஷப் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கிங்கால இந்த பக்கம் தப்பிச்சு போக முடியாது ஸோ அப்போ இந்த பிஷப் வந்து இந்த டயக்னல்ல தான் இருக்கும் இந்த பிஷப்பும் இந்த டயக்னல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கிங்கால இங்கிட்ட தப்பிச்சு போகவே முடியாது இந்த டயக்னல் இந்த டயக்னல் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கிங்கால இந்த ரெண்டு ஸ்கொயர்லேயே தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ கிங் வந்து இப்ப இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுனா போதும் இங்க இருக்கீங்களா இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுனா போதும் நீங்க பொறுமையா இந்த கிங்க இந்த பக்கம் தள்ளி மேட் அடிச்சிடலாம் இப்ப கிங் வந்து பொறுமையா இந்த பக்கம் போகும் பி ஒன் கிங் சி ஃபோர் கிங் சி ஒன் கிங் பி ஃபோர் கிங் பி ஒன் கிங் ஏ த்ரீ ஸோ இது மூலியமா இந்த ஸ்கொயரு ப்ளஸ் இந்த ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இப்போ இந்த பிஷப்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணால் கிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் இப்போ வந்து கிங் இங்கே மூவ் பண்ணுது இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோலாக இருக்கு இப்போ கிங் வந்து இந்த ஸ்கொயர் நம்ம அடுத்து இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அடுத்து இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணி இப்படியே மூவ் பண்ணி இப்படி கொண்டு வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா நாம் வந்து பிஷப்பை இங்கே வச்சு ஆகணும் அப்போ தான் அது இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக ஒரு வெயிட்டிங் மூவ் விளையாடுறோம் ஸோ பாருங்கள் நான் வெயிட்டிங் மூவ் விளையாடும் போது இந்த டயக்னலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியே தான் விளையாடுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த ரெண்டு ஸ்கொயருக்குள்ளே கிங்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துக்கு வருது இப்போ கிங்கு இப்போ பிஷப் டி டூ விளையாண்டு இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிஷப் வந்து இந்த டயக்னல்ல இருக்கிறனால தான் இந்த ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு அப்படி இல்லைனா கிங் இந்த ஸ்கொயரில் எஸ்கேப் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த கிங்குக்கு வந்து இந்த ஸ்கொயர் இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்படி ரெண்டும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ ஏ ஒன் விளையாடுது இப்போ நாம் என்ன பண்ணோம்னா அடுத்த மூவ் வந்து பி ஒன்ல கிங் வரும்போது ஒரு செக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் ஏற்கனவே கண்ட்ரோல் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ ஒரு ஸ்கொயருக்கு தான் வர முடியும் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஸ்கொயருக்கு வந்தோடனே நாம இந்த டயக்னல்ல வந்து மேட் அடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இது விளையாடணும்னா ஒரு சின்ன வெயிட்டிங் மூவ் இங்கே விளையாடுறோம் ஸோ இப்போ பிஷப் பி ஒன் விளையாடுது கிங் எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கரெக்டான டைம்ல பிஷப் டி த்ரீ இந்த ஸ்கொயரிங் கண்ட்ரோல் பண்ணி செக்கும் கொடுக்குது அதனால கிங் வந்து ஏ ஒனுக்கு ஃபோர்ஸாக மூவ் ஆகுது அடுத்து பிஷப் சி த்ரீ செக் மைட் அவ்வளோதானுங்க இதுதாங்க சிம்பிளான பேட்டர்ன் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் கோஆர்டினேஷன் முக்கியம் பட் பேட்டர்ன் வந்து சிம்பிள் தான் சென்ட்ரை ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் பிஷப்ஸை வச்சு அடுத்து சென்ட்ரல் ஸ்கொயரை ஆக்குப்பை பண்ணுங்கள் அதில் போய் உட்காருங்க உட்காஞ்சதுக்கப்புறம் பொறுமையாக கிங்க வந்து ஒரு பக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ண விட்டு மறு பக்கம் வந்து பிஷப்பை மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக முன்னாடி வந்தீங்கன்னா போதும் அடுத்து கடைசி இந்த ரெண்டே ஸ்கொயர் கிங்க மூவ் பண்ணுறப்போ அதாவது கடைசி ரேங்குக்கு கிங்க வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் பொறுமையாக கிங்க வந்து இந்த பக்கமாக கொண்டு வந்து அதாவது கிங்க வந்து ஷார்ட் சைடு கொண்டு வாங்க பெஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட் சைடு இந்த பக்கம் பாருங்கள் இது லாங் சைடு இந்த பக்கம் ஸ்கொயரே இல்லை இல்லைங்களா அதனால் இது வந்து ஷார்ட் சைடு ஞாப
இந்த வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்னை பாருங்க இந்த பேட்டர்ன் வந்து மனசுல பதியணும் ஸோ அதனால இந்த பார்க்கறத மட்டும் விட்டுட்டு கம்ப்யூட்டர்ல போய் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நீங்க வந்து ஏதாவது செஸ் இன்ஜினை வந்து நீங்க இந்த பேட்டர்னை வச்சு மேட்டடிச்சே ஆகணும் மேட்டடிச்சு பழகணும் ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தயவுசெய்ய லைக் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல இன்கம் வீடியோவில் அடுத்து நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இந்த விடைபெறுவது உங்கள் குரு நன்றி வணக்